mokslos riba raste ir LRT medetekoje. Sveiki, ar kada pagalvojame, kokia būtų visa ta, jei jį būtų sudaryta iš antimaterijos? Kaip veiktų pasaulį sudarytas iš antimaterijos cheminio elementų? Ar tokia visatoje šviestų žvaigždės? Ar susiformuotų planetos? Smalsu, kaip atrodytų ir kokio skonio būtų antimaterinės braškės? Šią vasarą pavyko nuvykti į pačią tinkamiausią vietą – Prancūzijoje Cerne aplankėme visiškai unikalią antimaterijos laboratoriją. Ją fizikai vadina antimaterijos gamykla. Antimaterijos gamykla vadinama antimaterijos gamykla dėl to, kad čia vyksta labai daug e, skirtingų eksperimentų susijusių su antimaterija. Antimedžiaga ir visatoje, ir pasaulyje susikūrė nolatos. Bet labai greitai ir išnyksta, kas yra labai įdomu, kad mūsų visa tai yra visiškai dominuojama medžiagos. O antimedžiaga, jeigu jos buvo panašus kiekį kaip, kaip medžiagos, jinai išnyko. Arba jos buvo iš karto važiau. Čia vienas iš didžiausių klausimų, kurios mes bandome sernį atsakyti. Kas įdomiausia, antimedžiagai susilietų su medžiaga, vyksta anihiliacija. Masė akimirksnių pavirsta energiją. Susilietus materijai ir antimaterijai įvyksta didelis sprogimas, nes visa toje masėje įkalinta energija tampa fotonais, tampa labai labai didelės energijos šviesa. Tai e, mes žinom iš Einsteino žymiosios lygties E lygu MC kvadratu, kad masė ir energija yra iš esmės tas pats, tik skirtinga forma. Tai kai materija ir antimaterija susilėšė, visa visa masė tampa energija. Pavyzdžiui, brandolinių sprogimų metų tik tai mažas procentas masės tampa energija, o materijos anihiliacijos metų su antimaterija išnyksta visiškai visa masė. Jeigu mes prikauptumėm kilogramą antimedžiagos, sprogimas būtų tikrai katastrofiškas ir didelis. Prikaupti tokiems kiekiams antimedžiagos mums reikėtų daug ilgiau laiko negu visatos gyvavimo trukmė. Čia reikia pridurti, kad CERN organizacija nevykdo slaptų karinių projektų ir nekuria ginklų. CERN mokslininkų žinios yra atviros visiems. Antimaterija yra nepaprastai retas dalykas visatoje, tai pati brangiausia substancija pasaulyje. Jei norėtume pagaminti vos vieną gramą, tai kainuotų trilijonus eurų. Kadangi antimedžiaga sukaupti galima kol kas tik tai čia ir jo sukaupti galima tik kelis atomus, na, net jeigu ne kelis, kelis šimtus tūkstančių arba kelis milijonus atomų, tai yra vis tiek labai labai mažai. Mes turim prisiminti, kokie maži tie atomai yra ir kad mes esam sudaryti iš, na, tikrai degelės atomų. E, tai antimedžiagos gramas yra tikrai brangiausia mūsų medžiaga, kurią mes galime, na, pagaminti. Žinoma, jos niekas nepardavinėja, nes jos netgi neišeina transportuoti. Tai... Gedimina Šarpis papasakojo, kad antimedžiagos gamyba vykdoma su 628 metrų ilgio greitintuvu. Jis vadinamas protonų synchrotronu. Tai yra šiek tiek mažesnis žiedas negu pats LHC ir jame sugasi protonai, bet tada vieta į to, kad tuos protonus nusiustumėm į dides, didesnį ir didesnį greitintuvą, kol jie pasiektų LHC, mes vieta į to jos tieškiam į sieną, kitaip tariant į taikinį, ir atsiranda daug visokių dalelių, vėl įvyksta tie vadinami dalelių dušai ar particle showers. Kaip sužinojome ankstesnėse laidose, įgreitindami daleles, joms suteikiam daug energijos. Pavyzdžiui, didžiausiame cerno greitintuve mažyčiai protonai pasiekia beveik šviesos greitį. Jie skrieja beveik milijardo kilometrų per valandą greičiu. Net nepalyginsi su mūsų automobiliu greičiais. Bet kai dalelė susiduria, ši didžiulė energija virsta mase. Staiga atsiranda daug naujos masės, daug naujų dalelių. Maždaug pusė jų yra paslaptingos antimečiagos dalelės. Šiuo atveju tu nesudori dviejų protonų, bet tu e, šauni protonų srautą, protonų spindulį į taikinį, į kažkokią sieną ir tas protonų spindulys saveikaudamas su e, t, e, materija iš to sienos sukuria įvairiausių dalelių. Ir kai kurios iš tų dalelių yra antidalelės. E, mes tikriausiai ten turėsim antielektronų, antiprotonų, antipionų ir antikaonų ir visokių įvairiausių kitų dalelių, bet mums specifiškai reikia antiprotonų, tai mes naudodami elektromagnetinius laukus e, išfiltruojam visas kitas daleles, kad liktų tik tai antiprotonai. 
įsivaizduo, kime tokia situacija. Susitinkame su mūsų Lietuvos sportininkų disko metiku Mykolo Lekna. Paprašome atlikti neįprastą metimą. Sportininkų į rankas duodame arbūzą. Paprašome arbūzą iš visų jėgų mesti į sieną. Galime įsivaizduoti įspūdingą vaizdą. Netrukus arbūzas trenkėsi į sieną, išsitaško, atšokia gabalai su sieklomi skrieja į šodus. Panašiai po dalelių susidurimo į vairias pusės skrieja antidalelės. Norėdami iš jų pagaminti antietomus, fizikai turi jas sustabdyti. Tai aplink mus, aplink visą, visą šitą angarą yra įsidėstęs AD, antiprotonų deceleratorius, tai reiškia lėtintuvus. Mes pripratė kalbėti apie greitintuvus, bet kai sukuriam antimateriją ir norim ją pagauti, mes ją sukuriam su labai didelė energija. Ir kažkaip reikia tą antimateriją šiuo atveju antiprotonus sulėtinti. Kai mes važiuojame automobiliu, stabdymui naudojame stabdžių kaladėlės. Kai leidžiasi daug kartinio naudojimo SpaceX Falcon 9 pirmoji pakopą, ji į atmosferą stabdosi degindama kūrą. O kai į planetą sugrįžta tarptautinės kosminės stoties astronautai, leidžiantis iš kapsulės išaunami parašiutai, išsiskleidžia įspūdingi parašiutai, kurie efektyviai sulėtina greitį. Bet kaip suprantame, tokie stabdymo būdai mažytėms dalelėms visiškai netinka. Apie tai galime tik juokauti, bet nedaugiau. Antidalelės Fizikai sulėtina kitaip. Galime įsivaizduoti, kad tai būtų tarsi antiprotonas, lekiantis tais magnetais, tai kaip čia būtų. Jis lekia ir jį pristabdytų kažkaip. Taip, jis atskristų beveik šviesos greičių iš ten. Ir jisai pat truputį būtų lėtinamas, kai pereitų pro kiekvieną magnetą. Nes magnetis laukas čia yra suderintas taip, kad jisai priešinasi šito antiprotonų sklydimui. Tai jisai po truputį lėtėja ir lėtėja ir lėtėja ir cirkuliuoja ratu, vis, vis, vis lėtėdamas, kol galiausiai pasiekė labai, labai lėtą greitį ir mes sakom, kad jisai yra patalpintas žiedė. Kiek ten jų yra, tai yra daug, 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 ten yra dešimt penkisdešimtojų, dešimt aštuonisdešimtojų, daug, daugiau negu milijonas, milijardas, trilijonas. Skaičiai, kurie jis sukuriamos dalelės, yra milžiniški. Reikia prisiminti iš mokyklos schemijos, avogadro skaičių, kur mes turim milijardus, milijardų ir dar daugiau. Tiesa, daugybė antimedžiagos yra prarandama. Filtravimas, pavyzdžiui, iš didelio protonų srauto, tu atfiltruoji tik antiprotonus. Nes turbūt prarandam labai labai didelį kiekį, bet vis tiek čia sukasi milijonai antiprotonų. Jeigu šitas obolis paliečia magnetą, jis tiesiog išnyksta ir tampa šviesa. Ir obolis išnyksta. Jo, obolis tampa šviesa. Tai labai didelės energijos šviesa, radiacija. Kam reikia va šitų gelžbetoninių sunkių blokų? Ar čia pamatai šito pasato, ar čia būtent apsaugo vėl nuo tos radiacijas? Jo, teisingai, mes iš tikrųjų dabar stovim ant antiprotonų deceleratorius. Tai mums pakojom yra žiedas, kuris sukasi aplink visą visą šitą patalpą. Ir šitie gelžbetono blokai būtent apsaugo nuo įmanomos radiacijos, kuri galėtų gal atsirasti antiprotonam lėtėjant. Teoriškai įmanoma, kad įvyktų kažkokia katastrofa ir spindulys pabėgtų. Mes taip ir vadinam beam runaway, kad spindulys pabėgo ir šauna kažkur į sieną. Žinoma, toks spindulys būtų pavojingas žmonėms, tai iš tikrųjų šitas baltas balionas apačioj, jisai visą laiką stebi... Šitas. Šitas, jisai visą laiką stebi antimaterijos, ne antimaterijos, bet radiacinį foną. Ir jeigu jis pamatytų, kad radiacinis fonas yra didesnis negu normalus, kas dieninis radiacinis fonas, iš karto skambėtų alarmas, dektorų donas šviesa ir visi turėtų evakuotis. Būtų reikėtų sprukti pro tas duris. Jo būtų reikėtų bėgti pro tas duris, bet taip niekad nebūna, bet vėl. Cernas imasi visų įmanomų priemonių, kad tokios avarijos neįvyktų. Bet lėtinimo procesas tuo nesibaigia. Dalelės vis dar turi per daug energijos. Galutiniam sulėtinimui fizikai jas nukreipia į eleną. Maždaug 30 metrų žiedą. Čia apačioje mes matom eleną. Tai yra Extremely Low Energy Antiproton Attenuator arba labai žemos energijos antiprotonų kauptuvas. Ir tas kauptuvas irgi paima mažos energijos antiprotonus ir juos sustabdo praktiškai iki nulio. Šito 
žiedo diametras jau yra gerokai mažesnis ir šviesos greičių judančių antiprotonų mes tikrai ten išlaikyti negalėtume. Bet šitas žiedas būtent ir vadinasi Elena labai žemos energijos antiprotonų žiedas. Tai šiuo žiedo antiprotonai jau juda mums visai neblogai suprantamais greičiais. Na, jie gali būti 10 procentų šviesos greičio, 5 procentai šviesos greičio. Ir šiame žiedė dar sulietinti antiprotonai yra cerdodami į skirtingus eksperimentus. Man šitas mažas eksperimentas labai patinka, nes jis toks kišeninis. Jį galima apčiopti, apriepti, galima matyti vienu metu. Jis nėra 27 km, kaip LAC, o jis yra mažas, gražus greitintuvikas. Pirmieji antivandenilio atomai cerne buvo pagaminti prieš 18 metų. 2011 jis juos pavyko įkalinti maždaug tūkstantį sekundžio. Įsivaizduojat, mokslininkai turėjo beveik 17 auksinių minučių. 17 minučių, per kurias galėjo tyrinėti antivandenilio savybės. Tuo tarpu antiprotonų išlaikymo rekordas siekia net 405 dienas. Taip ilgai antidalelės nesusilėtė su materija. Galima įsivaizduoti, kaip vonelė sudaryta iš magnetinių laukų ir toj voneliai antiprotonai arba netgi antivandenilis gali skraidyti nuo sienos iki sienos, nes jie visada atsimuša į lauką. Antimaterija negali egzistuoti ten, kur yra materijos dujų, nes jinai iškart išnyktų. Todėl reikia turėti labai labai tyrą vakumą, labai labai tuščią erdvę, kur nėra jokių oro molekulių, jokių kitų dujų, kur antimaterija galėtų netyčiai atsitrenkti. Tai tikrai vakumas tuose spastuose, toje vanelėje turi būti labai labai aukštos kokybės. Ir reikia visada visada pumpuoti tą orą, kad neatsirastų kažkokių priemaišų tame vakume. Jei norėtume šias antidaleles atvežti į Lietuvą, dėja kaimynas kurieris nepadėtų. Antidalelių transportavimui reikėtų ypatingos įrangos. Šiuo metu tokia pasaulyje neegzistuoja. Kur būtų elektros tiekimas nuolatinis, kur būtų labai labai sukalibruoti elektromagnetinį laukai ir mums reikia labai sunkių magnetų. Tai dėja antimaterijos negalima įsidėti logamila. Visgi fizikai svarsto apie antimaterijos transportavimą. Galbūt ateityje bus įmanoma antimaterijos atvežti ir į Lietuvą. Už manęs yra labai įdomus eksperimentas vanimas G-Bar, kuris tyrinėja, kaip antimaterija veikia gravitaciją. Už manęs esantis eksperimentas vakume sukuria antivandenilio srautą ir žiūri, kaip antivandenilis, tai antimaterijos atomas, krenta, o gal kyla. Nes mes iš tikrųjų nežinom iš fundamentalių principų, ar antimaterija veikia lygiai taip pat gravitasiškai kaip materija. Kiek žinau, naujausiais duomenim nėra jokio skirtumo tarp antimaterijos ir materijos gravitacijos prasme. Būtų nepaprastai įdomu, jei antimaterija elgtųsi priešingai. Labai įdomus dalykas yra sukaupus šiek tiek anti atomų, antiprotonų, pradėti daryti antimedžiagos chemiją. Žinoma, na, niekad nebuvo sukurta sunkiųjų antiatomų, nes antimedžiagai iš karto sureguoja ir išnyksa, bet bent jau, kiek yra žinoma, visa chemija turėtų būti ta pati. Antimedžiaga turėtų elgtis lygiai taip pat kaip ir medžiaga, spalva turėtų būti panaši, reakcijos irgi turėtų būti panašios, dėja tokioms cheminiams reakcijoms užfiksuoti ir tenai mėgintuvėlyje padaryti, mes antimedžiagos tiek nesukauks. O koks gali būti praktinis antimaterijos pritaikymas? Kaip galėtume ją panaudoti atmetus ginklų pramonę? Man kilo idėja. Ignalinas atominė elektrinėje turime daug radioaktyvių atliekų. Galbūt su antimaterija galėtume jas sunaikinti? Vienas iš įmanomų pritaikymų yra būtent leisti šitam srautui antimedžiagos arba medžiagos sureaguoti su brandolinėmis atliekomis ir tada tie atomai, kurie yra labai sunkus ir kai kurių iš jų pusėjimo trukmė yra labai labai ilga, gali būti dešimtis tūkstančių metų, galbūt sunkėjai atomai suskiltų, liktų tik atomai, kurie jau yra arba labai važai radioaktyvus, arba neradioaktyvus ir to mėginio pusėjimo trukmė mes galime efektyviai sumažinti netgi kelis kartus arba iš jūsų kaip ir deaktivuoti radioaktyvės medžiavės. Bet čia dar yra pakankamai aktyvių tyrimų sritis ir tai dar nėra įgyvendinti. 
Visgi antibežigos gamyba šiuo metu yra nepaprastai brangus ir sudėtingas procesas. Pasak Mindaugo šarpio norėdami sukaupti akimis matomą antimaterijos lašelį nedideli lašiuką. Užtruktume milijardus metų. Jei kas turite idėjų, kaip pagreitinti ir atpiginti šį procesą, pasidalinkite mintimis su dalelių fizikais.